بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی اسٹوڈنٹس وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا فسٹ ٹاپک آف یونٹ تھرٹین آف فزکس ایف ایس سی پارٹ ٹو وچ از مگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو کرنٹ بچوں جیسا کہ ہم نے اس چیپٹر کے انٹروڈکٹری لیکچر میں آپ کو بتایا ہے کہ موونگ چارج ہیز مگنیٹک فیلڈ کہ جب ایک چارج موو کرتا ہے تو ان ایڈیشن ٹو اٹس الیکٹرک فیلڈ اٹ ہیز آلسو اے مگنیٹک فیلڈ اگر چارج ریسٹ پہ ہے تو پھر بچوں صرف اس کا الیکٹرک فیلڈ ہے اور اگر چارج موو کر رہا ہے تو پھر اس کا الیکٹرک فیلڈ بھی ہے اس کا مگنیٹک فیلڈ سپوز ہیئر از اے پازیٹیو چارج کیو وچ از ایٹ ریسٹ نو دا سراؤنڈنگ آف دس چارج ود ان وچ اٹ کین افیکٹ دا ادر اسٹیشنری چارجز دیٹ ریجن از نیمڈ ایز اٹس الیکٹرک فیلڈ اینڈ الیکٹرک فیلڈ اسٹرینگتھ اینڈ ڈائریکشن از ڈسکرائبڈ بائی اے کوانٹی وچ از نون ایز الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی سو جب تک بچوں ایک چارج ریسٹ پہ ہے تو اٹ ہیز این الیکٹرک فیلڈ بٹ وین دس چارج از سیٹ ان ٹو موشن ہیئر از دا سیم چارج وچ واز ایٹ ریسٹ نو اٹ از موونگ ود سم ویلاسٹی ان اینی ڈائریکشن نو ان ایڈیشن ٹو دا الیکٹرو اسٹیٹک فیلڈ اٹ ہیز الیکٹرو مگنیٹک فیلڈ نو اٹ ہیز الیکٹرک اینڈ مگنیٹک فیلڈ ایز ویل جیسا کہ ڈائیگرام میں اگر یوں اسی طرح سے ڈسکرائب کروں اس کو نو دا ریجن اراؤنڈ دا چارج ود ان وچ اٹ کین افیکٹ دا ادر موونگ چارجز دس ریجن از نون ایز الیکٹرو مگنیٹک فیلڈ دا سمبل کیپیٹل ای is for the strength and direction of electric field and symbol capital B is the symbol of strength and direction of magnetic field at any point. So stationary charge, the charge which is at rest, it has electric field and charge which is in motion, it has electromagnetic field. This was the first time discovered by Hans Orsted. ہینز آسٹر نے ہمیں بتایا کہ الیکٹرک کرنٹس کریٹ مگنیٹک فیلڈ کہ جو کرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ موونگ چارجز ایکچولی از دا کانسٹیٹیوشن آف کرنٹ یا از ایکچولی دا فلو آف کرنٹ سو وین کرنٹ پاس تھرو اے وائر ان مین کہ وین چارجز ڈرفٹ تھرو اے وائر تو جب وائر میں سے جب کنڈکٹر میں سے فری الیکٹران مین چارجز جب ڈرفٹ کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کنڈکٹر میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہے تو چونکہ ایک موونگ چارج کا مگنیٹک فیلڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وائر میں سے جب کرنٹ گزرتا ہے تو مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرتا ہے تو ہینز آسٹیٹ ڈسکورڈ دیٹ الیکٹرک کرنٹس کریٹ مگنیٹک فیلڈ جو الیکٹرک کرنٹس ہیں وہ مگنیٹک فیلڈ کریٹ کرتے ہیں اور یہ جو ابزرویشن ہے یا یہ جو ڈسکوری ہے یہ ہینز آسٹیڈ نے کی اب کس طرح سے کی ہینز آسٹیڈ کہتا ہے کہ وین کرنٹ پاسز تھرو آ سٹریٹ کنڈکٹر یا وین کرنٹ پاسز تھرو آ وائر مگنیٹک فیلڈ از پروڈیوس اراؤنڈ اٹ اینڈ پریزنس آف مگنیٹک فیلڈ کین بی چیکڈ بائی مگنیٹک نیڈل جس کو بچوں کمپاس کہتے ہیں اور آپ کو انٹروڈکٹری لیکچر میں بتایا تھا کمپاس ایکچولی اے فریلی سسپینڈیڈ بار میگنیٹ and closed in a casing and whenever compass is placed at any point this freely suspended magnet align itself in the direction of the external magnetic field so whenever current passes through a wire magnetic field is produced around it presence of magnetic field can be verified with the help of the compass and this is the observation which was made by the hands of state. He observed that when current passes through a wire, yaha par bacho wire ka matlab hai conducting wire. Yaha par wire ka matlab hai straight conductor. Straight conductor. He observed that when current passes through a straight conductor, the magnetic field is produced around it. 
फिर बात बच्चों समझ लें मूविंग चार्ज हैज मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाई हैंड ऑस्टेड हैंज ऑस्टेड डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड वेन करंट पासिस थ्रू अ स्ट्रेट वायर या वेन करंट पासिस थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड दैट वायर या मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर जैसा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बोलते हैं एक तो मैग्नेटिक फील्ड परमानेंटली नेचरली मैग्नेटाइज मिनरल का होता है जिसको सिंपली हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट करिएट एक क्रिएट कर रहा है इट इज़ एक्चुअली द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो चार्जेस की मोशन से प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक मीन चार्ज एंड वेन द चार्जेज आर सेट इन टू मोशन दे हैव इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस दिस वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाई द साइंटिस्ट हैंज ऑस्टेड ही ऑल्सो ड्रा समर कंक्लूजन अब सिर्फ उसने ये नहीं देखा कि वायर से करंट गुजरता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बल्कि कुछ और चीज़ें भी उसने ऑब्जर्व की और ये कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से प्रोड्यूस होता है और बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं विद एल्प ऑफ कंपास ये बच्चों लास्ट टाइम भी आपको ये छोटी सी कंपास दिखाई है ये छोटी सी एक नीडल दिखाई है जिसके अंदर एक मैगनेट है सस्पेंडेड है और इसको जब हम कहीं पे भी रखते हैं अगर तो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा इट ऑलवेज अ लाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ विच इज नोन एज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बट इफ हेयर इज अस ट्रेड कंडक्टर कैरियंग करंट हेयर इज सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाई द करंट थ्रू डेड कंडक्टर एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टेड बाई द कंपास या मैग्नेटिक नीड ही ऑल्सो ड्रा सम अदर कंक्लूजन और वो क्या है ही ड्रा द फॉलोइंग रिजल्ट फ्राम हिज एक्सपेरिमेंट ही ड्रा द फॉलोइंग रिजल्ट फ्राम हिज एक्सपेरिमेंट कि ऑस्टर ने अपना ये जो एक्सपेरिमेंट किया इससे कुछ रिजल्ट भी ड्रा किए वो रिजल्ट क्या है तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं बच्चों जो आपने जेन में रखने फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड परसिस्ट अराउंड द वायर सो लॉन्ग एज द करंट कंटिन्यू टू फ्लो थ्रू द वायर कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अराउंड कब तक पैदा होता रहता है जब तक वायर में से करंट गुजरता रहता है अगर करंट वायर में से गुजरना बंद हो जाए तो इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा तो पहला कंक्लूजन उसने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड लॉस लॉस एल ए एस टी एस ये परसिस्ट परसिस्ट का मतलब है मौजूद रहना बरकरार रहना लास्ट का मतलब भी बाकी रहना तो हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कब तक मौजूद रहता है कब तक एग्जिस्ट करता है जब तक करंट फ्लो करता रहता है दूसरा रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कंडक्टर के करीब ज़्यादा होती है और जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है दूसरी बात किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ करंट की अमाउंट पे डिपेंड करती है इट मींस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू द वायर एंड डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर आखिरी चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी शक्ल क्या है वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में है और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं राइट हैंड रूल का मतलब यह है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं अगर ऊपर से देखें क्लाक वाइज हैं या एंटी क्लाक वाइज हैं इसको देखने के लिए राइट हैंड रूल अप्लाई किया जाता है तो तीन कंक्लूजन पहला कंक्लूजन के मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जब तक करंट गुजरता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट पे भी डिपेंड करती है और इस कंडक्टर से जो पॉइंट का डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करती है सपोज दिस इज अ पॉइंट हेयर इज अम पॉइंट बी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेयर तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी That depends on the distance of that point from the wire, and also that depends on the amount of current through the wire. 
अब वो क्या रिलेशन है इसका वो हम बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल में जाकर पढ़ेंगे एम्पेयर ला में पढ़ेंगे कि जो स्ट्रिंग था मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट के साथ डायरेक्टली और इस डिस्टेंस के साथ इनवर्सली होती है ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में पढ़ेंगे मेड बाई एम्पेयर और एम्पेयर ला स्टडी करेंगे अभी सिंपली क्वालिटेटिवली बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इस चीज़ को हैंज ऑस्टर ने डिस्कवर किया कैसे डिस्कवर किया कि वैन करंट पास से थ्रू अ वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट सो लॉन्ग एज द करंट कंटिन्यू फ्लो थ्रू द वायर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट एंड डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म कंसनट्रेट सर्कल अराउंड द वायर एंड देयर डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड बाई अपलाइंग राइट हैंड रूल अब वो राइट हैंड रूल क्या होगा वो भी हम देखने वाले हैं तो ज़रा ऑब्जर्वेशन देखें जो रिजल्ट हैं वो देखें पहली बात मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द करंट कंटिन्यू टू फ्लो थ्रू द वाई नंबर टू दूसरा रिजल्ट बच्चों देखें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाई फाइनल रिजल्ट रिजल्ट नंबर थ्री मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर देयर डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड बाय राइट एंड रूल वंस अगेन मैंने बच्चों बताया है कि स्टेशनरी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मूविंग चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है फर्स्ट टाइम हैंज ऑस्ट्रेन ने इसको डिस्कवर किया और कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिक करंट्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं कैसे कंक्लूड किया कि वैन करंट पास थ्रू आ स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट ही आल्सो ड्रा सम अदर कंक्लूजन फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द करंट कॉन्टिन्यू टू फ्लो थ्रू द वायर दूसरा रिजल्ट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट एंड डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर आखिरी कंक्लूजन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर एंड देयर डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड बाय राइट हैंड अब बच्चों राइट हैंड रूल क्या सपोज ये वो वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है अब आप सोच रहे जी करंट फ्लो कर रहा है तो फिर वायर को पकड़ना कैसे है भाई इमेजन कर रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं कि ये वायर है इसमें से करंट इधर फ्लो करेगा जब इस वायर में से करंट इधर फ्लो करेगा तो हम राइट हैंड रूल को किस तरह से एक्सप्लेन करें कहता है कि राइट हैंड में आपने इस कंडक्टर को होल्ड करना है इस तरह से कि जो थंब है वो उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो करलिंग ऑफ फिंगर्स है अराउंड द वायर दिस करलिंग Actually represents the direction of magnetic field lines. तो rule को understand करें hold the straight connector in your right hand and stretch the thumb in the direction of current. The curling of fingers around the wire will specify the direction of magnetic field lines. मैं direction of magnetic field नहीं कह रहा भाई direction of तो magnetic field हर point पर होगी और चूंकि magnetic field लाइन circular हैं curved हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे अलॉन्ग द टेंजेंट होगी हम ओवरऑल डायरेक्शन बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगी क्लाक वाइज होंगी या एंटी क्लाक वाइज हम सिर्फ ये बयान तो अगर करंट ऊपर जा रहा है और हम यू राइट एंड रूल लगाएं तो ये जो एरोज हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और अगर मैं इनका टॉप भी लूँ तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें एंटी क्लाक वाइज अपीयर होंगे और अगर इसी कंडक्टर में से करंट नीचे की तरफ जा रहा इसी कंडक्टर में करंट यूँ डाउनवर्ड जा रहा हो तो फिर राइट हैंड रूल को यूँ अप्लाई करेंगे थम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेटरेज करेंगे कर लेंगे आप फिंगर को ऊपर से अगर हम व्यू करें टाप से तो मुझे ये क्लाक वाइज नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और करंट की अमाउंट बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे वो चेंज हो जाती है 
तो इस चीज़ को जेन में रखना है कि राइट हैंड रूल क्या है सो वट इज राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल होल्ड द वायर स्ट्रेट कंडक्टर इन राइट हैंड एंड होल्ड द वायर या स्ट्रेट कंडक्टर इन राइट हैंड स्ट्रेचिंग द थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फिर अंडरस्टैंड करें बच्चों होल्ड द वायर इन राइट हैंड स्ट्रेचिंग द थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द करलिंग ऑफ फिंगर्स अराउंड द वायर स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दिस इज राइट हैंड रूल बच्चों के होल्ड द वायर इन राइट हैंड बाई स्ट्रेचिंग द थम इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट द करलिंग ऑफ फिंगर्स अराउंड द वायर स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के जिस वायर से करंट गुजर रहा है उसको राइट हैंड में इमेजन करें होल्ड करें थम को करंट की तरफ से स्ट्रेच करें कर लेंगे आप फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताती है या स्पेसिफाई करती है अब अगर हम इसको यूँ बोलें कि बच्चों अगर ये कंडक्टर यूँ होल्ड किया गया है इस तरह से इसमें से करंट टूवर्ड यू जा रहा है अब अगर हम राइट एंड रूल को यहाँ पर अप्लाई करें और इस वायर को हम इस तरह से यूँ होल्ड करें और थम को स्ट्रेच करें आउट ऑफ द बोर्ड मीन टूवर्ड्स यू तो हमें नज़र आ रहा है कि जो करलिंग ऑफ फिंगर्स है ये एंटी क्लाक वाइज है इसका मतलब है कि जो आउटवर्ड करंट्स होते हैं जो करंट टूवर्ड्स द व्यूअर होते हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें एंटी क्लाक वाइज अपीयर होती है और अगर इस कंडक्टर में से करंट अवे फ्राम द यू जा रहा है इन टू द बोर्ड जा रहा है कंडक्टर अगर यूँ हो रखें और हम थम को टूवर्ड्स द बोर्ड अगर हम स्ट्रेच करें बाई होल्डिंग द वायर इन अवर राइट एंड तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो करलिंग ऑफ फिंगर्स है वो क्लाक वाइज है इसका मतलब है जो इनवर्ड करंट होता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो क्लाक वाइज होती हैं तो अगर मैं इसको डायाग्राम में देखाऊँ तो इसको यूँ देख सकते हैं ये रे बच्चों आपको मैं दो करंट दिखा रहा हूँ ये डार्ट का मतलब है कि करंट आउट ऑफ द बोर्ड है और ये क्रास का जो मतलब है ये करंट इन टू द बोर्ड जब हम किसी बोर्ड पे किसी पेज पे किसी प्लेन पे डार्ट लगाते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के लिए तो इट रिप्रेजेंट की डायरेक्शन इज आउट और अगर हम क्रास का निशान लगाते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स के डायरेक्शन इज इन तो अगर यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि करंट एक कंडक्टर है दिस इज़ द कंडक्टर करंट आउटवर्ड है राइट हैंड रूल यूँ अप्लाई करें तो हमें नज़र आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एंटी क्लाक वाइज नज़र आएंगी टू द व्यूअर या टू यू और इस तरह से अगर करंट इनवर्ड लें और फिर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो हमें मैगनेटिक फील्ड लाइन्स हमें इस कंडक्टर के अराउंड यूँ क्लाक वाइज नज़र आएंगी तो मैग्नेटिक फील लाइन्स ऑफ आउटवर्ड करंट एंड दिस आर द मैग्नेटिक फील लाइन्स ऑफ इनवर्ड करंट आउटवर्ड करंट है मैग्नेटिक फील लाइन्स एंटी क्लाक वाइज हैं और अगर इनवर्ड करंट है मैग्नेटिक फील लाइन्स क्लाक वाइज हैं और ये डायरेक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये राइट हैंड रूल की मदद से बच्चों हम इस डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और फिर बता रहा हूँ कि जो एरोज़ हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शनें हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट में निकालनी है वहाँ पे टेन एड देते मतलब अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है और अगर अलॉन्द डाया मीटर इसके अपोजिट जाकर डायरेक्शन देखूँ मैग्नेटिक फील्ड की तो वो एग्जैक्टली exactly इसके अपोजिट है क्योंकि यहाँ का टेंजेंट इधर है इधर का टेंजेंट इधर है तो इसका मतलब ये भी और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हैं जो कि किन दो पॉइंट के बीज हैं जो अलॉन्ग द डायामीटर ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमने लिए हैं 
लेकिन ओवरऑल ये जो एरो लगे हुए हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हैं एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो बच्चों यहाँ का टेंजेंट इस डायरेक्शन में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफाम होता है ना तो तमाम पॉइंट पे उसकी स्ट्रेंथ बराबर होती है ना एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन सेम होती है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफाम कब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती हैं इक्वली स्पेस होती हैं फिर यूनिफाम फील्ड होता है तो ये वाली चूँकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में हैं ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर